Добра всем зрителям моего канала. Проблема отцов и детей стара как мир. Профессор Сэм Вакнин очень глубоко и всесторонне показал проблемы отцов и детей в видео под названием «Проблемы с отцом. Папина дочка, маменькин сынок. Комплекс отца». Эта лекция на канале Сэма Вакнина была опубликована 16 апреля 2022 года. Ссылка на канал профессора в описании под видео. Все сложные определения, а также их значения находятся в прикрепленном комментарии. Я разделила видео на две части. Это первая часть видео. Начинаем. Сегодня мы собираемся обсуждать проблемы с папой. Папина дочка, маменькин сынок. Вернемся к тому древнему и мудрому еврею Зигмунту Фрейду и его комплексу отца. Да, это может вас шокировать. Но мужчины тоже могут иметь проблемы с папой. Сегодня мы собираемся обсудить весь свод психодинамики, причины этиологии и типы поведения, характеризующие таких людей, у которых никогда не было достаточно хорошего отца на старте. Хочу прояснить одну вещь. Я не имею в виду в этом видео такие милые мелочи, известные как сахарные бэби, которые ищут сахарных папочек. Также я не имею в виду этих трудолюбивых золотоискательниц, которые добывают себе пожилых мужчин, как другие люди добывают себе биткоины. В этом видео я не буду рассматривать женщин, которые ориентируются на пожилых мужчин из-за денег этих пожилых мужчин. Есть название для такого типа поведения и для такой профессии, и это далеко за пределами компетенции этого канала, посвященного психологии. Итак, сегодня мы собираемся обсудить психологический феномен, который ошибочно известен как «проблема с папой». Есть другая проблема. Мужчины используют это выражение для того, чтобы стыдить женщину. Мужчины ругают и унижают женщин, говорят им «У тебя есть проблема с папой». Но ирония в том, что проблемы с папой гораздо чаще встречаются среди мужчин, а не среди женщин. Это не я сказал, а Зигмунд Фрейд, который придумал фразу «комплекс отца». Но прежде чем мы начнем, есть одна очень важная вещь, которую нужно понимать, и она называется «саморасщепление». Женщины, имеющие проблему с папой, как и мужчины, имеющие проблему с папой, склонны расщеплять себя. Давайте освежим память. Расщепление – это механизм примитивной защиты. Этот защитный механизм используется малышами и младенцами. Поэтому мы и говорим, что это защитный механизм ребенка. Расщепление также известно как дихотомическое мышление. Простым языком это значит, что люди видят мир с точки зрения черно-белого. Зло против добра. Или все неправильно, или все правильно. Разделяют мир на два противоположные взаимоисключающие лагеря. И когда вы делаете то же самое с самим собой, вы саморасщепляетесь. Например, женщина с пограничным расстройством личности склонна описывать себя одновременно как чудовище и как принцессу. Она отрезает плохие и постыдные аспекты ее личности и поведения. Она говорит «это не я, я тогда была пьяная». Это всего лишь такая фаза, это просто переходящее состояние ума. В основе своей я чистая, честная и искренняя. Да, я изменяла всем моим парням и мужьям, но это была не я. Это и есть процесс саморасщепления. Мужчины, имеющие проблему с папой, сделали бы то же самое. Они сказали бы, у меня высокие моральные стандарты, за исключением некоторых случаев. Или у меня проблемы с гневом, но в целом я крутой парень. Или «я обычно веду себя очень хорошо, за исключением некоторых случаев». И это как разделить себя на две части. Я называю это самостоятельными состояниями или самосостояниями. Люди, у которых есть проблема с папой, имеют самосостояние. И заметьте, что я не использую слово «женщины». Потому что, как я уже сказал, это распространено среди мужчин даже больше, чем среди женщин. Возвращаемся к Фрейду. К чему еще приложил палец этот парень в проблемах психологии? Гениальность этого человека ошеломляет. 
Он сделал много ошибок и, следовательно, его не изучают в большинстве западных университетов. Но он также многое понял правильно. Одной такой вещью, которую он понял правильно, является комплекс отца. Комплекс отца позже стали называть как Эдипов комплекс. Эдипов комплекс у мальчика проявляется как влечение к матери и чувство соперничества с отцом. Юный мальчик по мере взросления развивается и влюбляется в свою мать. Он развивает увлечение и лимеренцию к его собственной маме. Ведь она единственная женщина в окружении. И, конечно, он начинает соперничество с единственным другим мужчиной, находящимся возле мамы, с его отцом. Это и есть Эдипов комплекс. В настоящее время нет никаких исследований, никаких экспериментов, нет тестов, которые обосновали бы все это. Но это понятно и очень правдоподобно. Фрейд изначально фокусировался на мальчиков, и он сказал, что у мальчиков были проблемы с папой. Затем, позже, он связал это с Эдиповым комплексом. На самом деле, это был Карл Юнг, ученик Фрейда, а затем его противник. Карл Юнг предположил, что у девочек та же проблема, он назвал это комплексом электры. Он сказал, что девочки развивают соперничество со своими матерями. Они влюбляются в своих отцов, а потом они соперничают с матерью. Точно так, как мальчик влюбляется в свою мать, а затем соперничает с отцом, так и девочка влюбляется в своего отца и начинает соперничать с матерью. Как комплекс электры, так и эдипов комплекс приводят к серьезным проблемам с отцами в обоих случаях. В теории психосексуального развития Фрейда как эдипов комплекс, так и комплекс электры возникают в возрасте от 3 до 5 лет. Другими словами, в годы становления и снова в соответствии с умозаключениями Фрейда, если этот процесс не завершился во время стадии развития, скажем, к 6 годам, дети зацикливаются на противоположном родительском поле. По мнению Юнга, девочки делают то же самое. Поэтому и мальчики, и девочки зацикливаются на противоположном поле родителя. И в то же самое время соперничают и враждуют с родителем своего пола. И это на всю жизнь. Фиксация на маме – маменькин сынок, а фиксация на отце – папина дочка. В результате приводит к проблемам с папой. И, конечно же, это отражается в будущем на взаимоотношениях во взрослой жизни. У меня есть короткая библиография в описании под этим видео. Есть небольшая группа исследований, которые показали, например, наличие сильной взаимосвязи между распущенностью и сексуальным безрассудством как у женщин, так и у мужчин. Когда отец недостаточно хорош или когда нет отца эмоционально и физически, как мужчины, так и женщины склонны развивать беспорядочные половые связи, сексуальное чувство неадекватности, отсутствие уверенности в себе, отсутствие самооценки и стремление найти заменитель отца. Беспорядочные половые связи и сексуальное безрассудство чаще встречаются среди женщин, а отсутствие уверенности в себе, стремление к утверждению чаще встречается среди мужчин. Что делают женщины, у которых проблема с папой? Что они ищут? Чего они хотят? Они хотят заботы, включая финансовую заботу. Поэтому таких женщин легко спутать с женщинами-золотоискательницами или сахарными бейбами. Но у золотоискательниц и сахарных бейби нет проблемы с папой. У них есть проблемы с деньгами. Женщины, у которых проблема с папой, также ищут деньги от мужчин постарше. Но они делают это потому, что это признак заботы и любви. Деньги – это заменитель любви. Поэтому, если мужчина дает такой женщине деньги, значит, он любит ее. Он заботится о ней, защищает ее. Одобрение, принятие, понимание, помощь, поддержка, обожание, внимание или безусловная любовь – это то, что ищут женщины, у которых проблема с папой, от пожилых мужчин. Но это идет еще глубже. Женщины, у которых проблема с папой, обычно используют пожилых мужчин как своего рода тест на реальность. Они хотят придерживаться того самого видения, как пожилой мужчина смотрит на мир. И это создает культовые ситуации. Пожилой мужчина – это лидер культа. 
Молодая женщина, у которой проблема с папой, это последователь культа или член культа. Мужчины, у которых проблема с папой, хотят баловать себя. Они ищут безопасности, регулировки чувства самооценки. Они грандиозны. Большинство из них – нарциссы. Также они ищут и условную любовь. Как у мужчин, так и у женщин, у которых проблема с папой, есть один общий знаменатель, который я назвал бы «мертвый отец». Но это не физически «мертвый отец», а в кавычках. Андре Грин в 1978 году придумал фразу «мертвая мать», чтобы описать мать, которая не является хорошей мамой, которая отсутствующая, эгоистичная, депрессивная, использующая условную любовь, которая зависит от каких-то дел. Этот вид отсутствующей эгоистичной матери тоже является небезопасным. Такая мать не позволяет ребенку отделиться от нее, установить собственные границы и стать личностью. Точно так же, я думаю, существует и мертвый отец. Это такой отец, который эгоистичен, отец трудоголик, озабоченный другими вещами, отец, который не умеет выражать эмоции и любовь или не испытывает эмоции любви. Это отец с избегающим стилем привязанности, параноик, пренебрежительный, боязливый отец, психопатический или нарциссический. Отец, который плохо обращается со своими собственными детьми. И такой мертвый отец обязательно повлияет на процесс социализации его детей. Главными агентами социализации для человека являются мать в раннем возрасте и отец после шести лет. Отец учит своих детей, как девочку, так и мальчика, как функционировать в мире. Всему, от гендерных ролей до сексуальных сценариев. Обучает социальным программам, правильному поведению, как вести себя социально приемлемым образом и многому другому. Отец также учит своих детей различным навыкам, таким как игра в бейсбол, как починить электричество. Отец – это конвейер всего того, что может предложить общество. Поэтому недостаточно хороший отец не социализирует своих детей должным образом. И это вызывает тревогу. Люди, которые социально некомпетентны, например, аутисты, нарциссы, психопаты, очень тревожны. Мертвая мать препятствует сепарации ребенка, установке границ и впоследствии индивидуализации. Мертвый отец препятствует развитию ребенка как полноценного объекта развитию объектных отношений и способности хорошо взаимодействовать с другими людьми, препятствует установке самоэффективности, автономии и свободе действий. Мертвый отец и мертвая мать создают детей с задержкой развития, ходульных детей. Аналогично происходит, когда мать или отец слишком близки к ребенку, близки вплоть до инцеста, будь то эмоционально или не говоря уже о физической близости. По иронии судьбы будет одинаковый эффект, когда родители слишком отстраненные или слишком близкие. Издевательство над ребенком во всех смыслах, особенно сексуально или эротически, с оттенком инцеста или явным инцестом – это комплекс мертвой матери и мертвого отца, который разрушает основные убеждения, нарративы, имеющиеся у детей. У детей, воспитанных мертвыми отцами и мертвыми матерями, есть трудности с устойчивым убеждением об их идентичности. Это называется расстройством идентичности. Такие люди не понимают, кто они, не имеют чувства собственного достоинства. Следовательно, они не могут доверять другим людям, они чувствуют, что они не контролируют свою жизнь. У них внешний локус контроля. Из-за высокой степени тревожности, неуверенности в себе, они развивают компульсивное повторение. Дети мертвых отцов сближаются, а затем избегают. Или они становятся абьюзерами. Абьюз – это способ проверить устойчивость и достоверность отношений. Дети мертвых отцов, девочки, женщины, у которых проблемы с папой, а также мужчины, у которых проблемы с папой, или маменькины сыночки, всех их объединяет небезопасный стиль привязанности. Они постоянно тестируют искаженную реальность. А еще у них есть то, что Бьянка Родригес, лицензированный семейный психотерапевт, называет нарушенным шаблоном близости. 
Они не знают, как создать близость. Вероятнее всего, у них будет то, что я называю облаком близости. Они распространяют свою близость среди десятков людей, но не имеют действительно глубокой близости ни с одним человеком. И, конечно, двигаясь по такой траектории, они предпочитают жизнь вне брака. Измену, предательство, быстрое переключение с одного партнера на другого и так далее и тому подобное. Облако близости очень распространено среди женщин и мужчин, у которых есть проблемы с папой. Эми Ролла, которая является психотерапевтом и семейным консультантом в Хьюстоне, штате Техас, говорит, что есть три теста, которые помогут понять, страдаете ли вы от проблем с папой. Первый. Вы беспокоитесь, когда вы не вместе со своим партнером. Второй. Вам нужно много доказательств, что отношения в порядке. Третий. Вы воспринимаете любой негатив как признак того, что отношения обречены на разрушение. Другое название этому явлению – катастрофичность. Итак, у нас есть целая гамма поведенческих факторов, которые очень распространены при пограничном расстройстве личности. Это открытый вопрос. То, что мы называем проблемой с папой, папиной дочкой, маменькиным сынком – на самом деле не является пограничным расстройством личности или формой эмоциональной дисрегуляции. Нарциссизм, пограничное расстройство личности могут быть гранями одной и той же вещи. Недавние исследования показали, что открытые нарциссы – это первичные психопаты. И единственной истинной формой нарциссизма считается компенсаторной. Раньше его называли скрытым, застенчивым или уязвимым. Скрытого нарцисса нелегко отличить от пограничника. У меня на канале есть видео, посвященное этой теме. Я думаю, правильным будет сказать, что у большинства женщин и мужчин, у которых проблемы с папой, на самом деле грандиозное пограничное состояние, либо прямое пограничное состояние, или скрытое пограничное состояние. Другими словами, это пограничный вопрос, который включает в себя эмоциональную дисрегуляцию. Проблемы в отношениях, безрассудство, проблемы с регулированием эмпатии и так далее. Все, что мы описываем, когда говорим про пограничное расстройство личности, аналогично динамике взаимоотношений женщин, у которых проблемы с папой. Очень похожее описание у драматического треугольника Карпмана. Про драматический треугольник Карпмана есть видео на этом канале, но если кратко, то треугольник Карпмана включает в себя трех человек. Это агрессор, жертва и спасатель. И они меняются ролями. Это то, что большинство людей и самозваных экспертов в онлайне не осознают. Роли меняются между всеми участниками этого треугольника. Жертва становится агрессором, агрессор становится спасателем, спасатель становится жертвой. Треугольник Карпмана очень-очень плавный и динамичный, и это характеризует взаимоотношения женщин и мужчин, у которых есть проблемы с папой. По касательной проходит пограничное расстройство личности. Конец первой части. Благодарю всех за просмотр.